，孝杰以副总管大战川妃，鬼鲁直，赞普见之，曰：“冒泪无父，故不死，归之。”在唐朝时期，吐蕃王活捉一名唐朝大将王孝杰，准备处决他时，多看了一眼，突然伏地大哭。现如今呐、啊，人们常说靠脸吃饭。《新唐书》中记录的这个故事，可以说是靠脸救了自己一命。人们惊讶之余，也难免好奇，为何王孝杰会因为一张脸得以幸免呢？大家好，欢迎收看本期的史料未及。今天我们就来聊一聊唐朝王孝杰的故事。王孝杰与吐蕃王父亲究竟有多相似？唐朝啊，建立于公元六一八年。这个朝代自从建立起，就一直面临着各种外部敌人的威胁。但是唐朝以自己独特的尚武精神，横扫了一切敌人，突厥、回鹘以及草原上其他的什么庞大势力，都不是唐朝的一河之敌。真正让唐朝感到严重威胁的势力，在唐朝的。两百多年历史当中，只有一个，那就是吐蕃。我们现在的历史书上记载唐朝与吐蕃的关系，一般都会说文成公主和金城公主这两个人。这其实是一种无奈的选择，因为吐蕃不好对付，只好用和亲的办法来笼络他们。吐蕃距离唐朝的都城不远，地域广大。而且在地势上占据优势，所以唐朝一直在与吐蕃的战争中不能取得完全的胜利，甚至安史之乱还被吐蕃攻破了长安。因此呢，吐蕃与唐朝的战争时有发生。公元六七七年的时候，吐蕃主动进攻唐朝的凉州。第二年，唐军与吐蕃在青海大飞川大战。唐军被吐蕃人打败，附近唐军将领李敬玄却畏敌不敢出兵，导致唐军大将王孝杰被吐蕃人活捉。就在吐蕃人准备按照惯例将王孝杰斩首示众，刽子手将这名唐朝大将拖到了刑场上。巧合的是，这个时候，吐蕃王看到了王孝杰。他突然觉得这个人身影好熟悉，就叫住刽子手，把王孝杰披散的头发揭开，仔细打量王孝杰的模样。好一会儿，忍不住伏地大哭起来。这下吐蕃人都很纳闷：大王见了这个唐朝的败军之将，哭什么呢？这时，吐蕃王才说出了缘由：他长得像我爸爸。三分在行。七分在神。王孝杰是陕西人，五官比较粗犷，因此与吐蕃人有着三分相似。再加上常年在外征战，少不了风吹日晒，让他的皮肤多了一些沧桑感。吐蕃地处如今的青藏高原，高海拔加上恶劣的环境，让人的脸上都浮现着高原红，因此猛然一看。这两个人有不少相似，再加上王孝杰与老吐蕃王都是不愿屈服的勇士，在被俘的时候，王孝杰依然视死如归，没有展现出丝毫的畏惧。在吐蕃王的印象中啊，自己的父亲就是这样坚毅的神情。有了这种气质的加成，王孝杰的身影就与父亲渐渐重合起来。不忍痛下毒手，也就是顺其自然的事情了。除此之外，在那个落后的时代，人们都相信转世的说法。老吐蕃王在世时对自己的儿子关爱有加，他的儿子对此怀念不已。当见到一个人与父亲如此相似，他便深信这是上天的指引。如果对王孝杰痛下毒手，父亲的在天之灵也不会安稳。没有过多的考虑。
吐蕃王，就饶了王孝杰一命。从阶下囚到吐蕃的贵客，从此之后啊，吐蕃王不仅没有继续关押王孝杰，反而将他奉为吐蕃的贵客。从他的角度来看，王孝杰本就是一员猛将，只要他愿意归顺自己。定会派上大用场，帮助吐蕃走向更远的地方。可是出于对国家的热爱，王孝杰坚定地拒绝了。为此，他已经做好了被处决的准备。或许是出于对父亲的尊重，又或是对人才的珍惜，吐蕃王尊重了王孝杰的选择。他给予了王孝杰优渥的生活，让他慢慢考虑。随着时间的流逝，王孝杰没有丝毫动摇。他希望自己能重回故土，即使面对他的可能是极其惨淡的未来。吐蕃王同意了他的请求。吐蕃虽然没有大唐那样富有，却也有着很大的势力。选择留在这里，意味着王孝杰彻底改变了自己的命运，过上了皇亲贵族般的日子，而回到大唐。且不说他不过是一个普通的将领，大唐能否接受他都是一个未知数。但是人生自古谁无死，留取丹心照汗青。如果连国家都能抛弃，何谈自己的小家？令吐蕃万万没想到的是，这个酷似老吐蕃王的人，有一天会再次与他们相遇，等待他们的，则是刀剑相向。这段在吐蕃生活的经历啊，令王小杰对这里了如指掌，为他后来的带兵起到很大的帮助。吐蕃王因为一张酷似父亲的脸，加速了整个国家的灭亡。女皇帝武则天的豁达心胸。古代将领一旦被俘，等待他们的就是死亡的命运，即便侥幸留下一命。回国后也不会得到重用，反而会被严格看守。王孝杰凭借一张酷似吐蕃王父亲的脸保住一命，实在令人难以相信呐、啊。因此呢，在他回国之后，周围的人都为之感慨不已。一个优秀的将领，未来就此断送。但出乎意料的是，当时的皇帝武则天立刻召见了他。在了解了这件事情的前因后果之后，武则天相信了他的说法：“疑人不识，使人不疑。”女帝武则天深知这个道理。仔细想想，整个国家没有人比王孝杰更加熟悉吐蕃的情况。他不仅要继续重用王孝杰，还要让他负责吐蕃的大小事宜。这一决定引来了许多朝臣的不满。他们认为，王孝杰之所以能够保住性命，是他出卖国家的结果。让这样一个人担任重要将领，会造成不必要的伤亡，伤害国家的根本。可是，当时的大唐可谓内忧外患，面对吐蕃的频频进犯，女帝武则天还是认为有尝试一下的必要。无可否认的是。武则天看人的眼光还是非常毒辣的。王孝杰不仅没有叛变的心思，还对吐蕃的进犯愤怒不已。由他来守卫边境，不仅能够放松吐蕃人的警惕，还能发挥他真正的实力。如若此次驻守成功，王孝杰就能够重新赢得朝臣的信任，还可以为大唐留下一员猛将。吐蕃战败，王孝杰功不可没。就这样，王孝杰率领一众士兵，浩浩荡荡地向西域进攻。这段在吐蕃的经历，成了他作战过程中宝贵的财富。这场战争能够取得胜利，可谓占尽了天时、地利、人和。在诸多有利条件下，唐朝的军队才能一举获得胜利。能够获得胜利，原因有如下几点：第一，吐。
吐蕃内部存在隐患。吐蕃王释放王孝杰一事，引来了许多人的不满。为此呢，这些人在吐蕃内部频频挑衅，破坏了国家的稳定。吐蕃士兵原本有着共同的目标，那就是击退敌国，守卫国土。可是如今的他们不仅要防范大唐的士兵。还要防范国内的动乱。第二，王孝杰对吐蕃很是了解。在王孝杰被俘之前呢、啊，大唐对吐蕃了解甚少。这里恶劣的气候环境以及复杂的地形，让士兵无从招架。可是，这段被俘的经历，让王孝杰明白了这里的种种情况，自然可以带领军队从容应对。没有了天然屏障的保护。以往强大的吐蕃军队也不过如此。第三，大唐提供的可靠支持。王孝杰此次西征，承载了武则天殷切的希望。此战若败，唐朝的情况岌岌可危。为此，武则天下令让文武百官积极配合，有了充足的军需供应，让王孝杰在作战的时候没有后顾之忧。反观吐蕃，他们连士兵的装备都无法保障，又何谈成功呢？吐蕃的覆灭与大唐的辉煌，这场战事最终以吐蕃的惨败告捷。而究其原因，不过是吐蕃王的一念之差。在漫长的历史岁月中啊，人们常说美色误国，而王孝杰凭借一张酷似吐蕃王父亲的容貌。改变了两个国家的命运。如果没有这张脸，他或许会在拒绝了吐蕃王归顺的邀请后，沦为刀下的亡魂。但吐蕃王却真的留了他一命，并最终同意他回到祖国。而女皇武则天也没有辜负王孝杰的一片赤诚，她给予了这位武将足够的信任。这背后承载的巨大压力，都由他一个人来承担。而王孝杰也没有辜负他的期望，获得了最终的胜利，改变了大唐一直以来被动的局面。中国有过数百位皇帝，但唯一一位女皇帝就是唐朝的武则天了。武则天当年能从一个尼姑庵里面的尼姑，再度回到皇宫，一步步筹谋，掌握了国家的权力，她的魄力和手段确实是不可多得的。在李治驾崩之后。武则天更是把控着朝廷里面的朝政，废立太子与鼓掌之间。武则天的野心越来越大，她后期又建立了属于自己的朝代，改国号为周，把国都定在了神都洛阳。武则天的这波操作真的是古往今来头一次。而就在武则天已经八十多岁的时候，张柬之等人发动了武王政变，他们逼迫武则天退位，把皇位让给太子李显。面对着这群来势汹汹的大臣，垂垂老矣的武则天只能顺从。后来，武则天退位，就在武则天退位的时候，身边的人都露出了狂喜的神色，因为他们前期的战斗终于胜利了。可就在此时，有一个人不但没有表现出喜悦，却偷偷抹眼泪。这个人就是姚崇。武则天退位之后，就到了上阳宫养老。没过多久，武则天就因为生病驾崩。可是后来，当年发动政变的几个人，除了姚崇之外，通通因为各种原因死亡。大家好，欢迎收看本期的史料未及。今天我们就来聊一聊姚崇的故事。命中注定文曲星。公元六五一年，姚崇出生于陕州峡石的一个官宦之家。他在官衙长大，对地方政事耳濡目染。并受到父亲的开蒙与教育，从小便懂得一些处理政事的道理。姚崇十一岁时，父亲由于公务繁重，四处奔波，导致重病缠身，丧命于他乡。姚崇与母亲将父亲的遗骨从千里之外送回家乡后，他开始经常外出打猎，并在稍年长后，常年隐居山林，长期狩猎。有一天，姚崇遇到相学家张景藏，此人见到姚崇后。觉得他相貌不凡，气宇轩昂，日后必定可以成就一番事业。
张景藏将心中的想法告诉姚崇，告诉他是文曲星下凡，并勉励他日后勤勉读书，才能得到宰相之业。姚崇心中大喜，随即感到自己知识匮乏，于是从此开始废寝忘食的读书，并在七年后参加由高宗李治亲自主持的考试，以优异的成绩被授予蒲州司仓参军，开始了他的政治生涯。莫齿难忘的女皇恩情，姚崇一生侍奉过三位皇帝，他的第一任顶头上司便是武则天。这位女皇知人善任，励精图治，是位杰出的女政治家。起先，姚崇前往兵部担任郎中，此时正值北部契丹人入侵河北，姚崇展现出极为高超的政务处理能力，使得兵部繁重的公务变得井井有条。武则天看到姚崇高超的业务能力，非常欣赏，便将他擢升为兵部侍郎，还给予他直接参与朝政的权利。姚崇为感激武则天的知遇之恩，整日勤勉于朝，呕心沥血。武则天执政前期滥用严刑峻法，他任用来俊臣等酷吏，造成不少冤假错案，导致朝堂内外怨声载道，但无一人敢直接面刺武则天。姚崇知道武则天十分开明，便直率地批评这样的政策。武则天听后，非但没有惩罚姚崇，还赏赐他千金，并在后来将酷吏政治废除。姚崇在武则天手下任职期间，两人对彼此越来越了解。姚崇对这位明君十分感激与敬仰，甚至还因为他对女皇的忠心逃过一劫。神龙元年，武则天久卧病床。以张柬之为首的五位大臣发动政变，除掉张易之、张宗昌两位宠臣，逼迫武则天让位给儿子中宗李显。政变成功后，姚崇作为发动政变的大臣之一，在朝堂上受到李显的封赏，被加封为梁县侯。张柬之等人兴高采烈，唯有姚崇显得不是特别开心。当他在上阳宫看到退位后的武则天面容憔悴、老态龙钟时，顿时百感交集，竟控制不住哭出声来。张柬之赶忙把他拉到一边，并责备姚崇，称他这一哭可能要大祸临头。姚崇坦然回答，说自己侍奉女皇多年，今天看到她病态尽显，他心如针扎，才忍不住落泪。况且他跟随张柬之除掉逆贼。只是尽一个臣子的本分，而今天辞别旧主，也要尽一个臣子的本分。如果因此受到惩罚，他心甘情愿。当天，姚崇就被李显贬到亳州做刺史，而张柬之等人则被封为王。但这些人享乐的日子没有持续太久。武则天虽退位，他的亲信仍遍布朝堂，他们对张柬之等人充满仇恨，最终还以莫须有的罪名进行报复。一年后，这些人有的被贬，含冤而亡；有的直接被刺亡。只有姚崇因为那一哭而存活下来。武家人觉得姚崇对女皇忠心耿耿，而且张柬之等人发动政变时，姚崇只是边缘人物，对他们构不成威胁，这才放过他。励精图治，闯开元盛世。五年后，睿宗李旦即位，姚崇又被任命为宰相。他与另一位宰相宋璟一起同心协力改革弊政，朝政又出现崭新的局面。当时武则天的女儿太平公主干涉朝政，动摇太子李隆基的储君地位。为稳定朝廷大局，两个宰相冒着罢贬甚至治罪的危险，毅然向睿宗上奏，建议将干涉朝政的太平公主迁到洛阳居住，并将几个手握兵权的王爷派到地方做刺史。睿宗接受并执行了这三条建议，太平公主大怒，兴师问罪，两个宰相被戴上离间皇室关系的罪名，姚崇又一次被贬出京城，做地方州刺史。先天二年，玄宗李隆基一举铲除了太平公主集团，全面执掌朝政大权，他励精图治，锐意改革。此时的他急需要一个可以辅佐他朝政的能臣。同年七月。李隆基利用渭水钓鱼的时机召见姚崇，姚崇为他上十事要说。这十条建议主要内容是如何治理朝政和各地。玄宗随即接受全部建议，姚崇就被任命为宰相。
随后又被任命为首辅宰相。从此，姚崇为大唐尽心尽力，革故定心。明朝各代君主与百姓皆信奉佛教，全国各地的佛教圣地数不胜数，王公贵族纷纷凿建佛洞以祈福。但自中宗以来，这些贵族建造寺庙的目的，变成谋取私利。他们大肆建造寺庙，随意渡人为僧尼。一时间，人们纷纷疯狂地在寺庙中追名逐利，为贵族们尽献自己的所有财产，只为成为僧尼，逃避国家的复议。姚崇发现佛教圣地已经变成利益交换的场所时，他开始坚决反对宁佛，发布关于清除假僧人、禁止建造新寺庙的法令。开元年间，朝廷甄别出一万余假僧人，并勒令他们还俗。寺庙逐渐回归清心寡欲的特征，羁押唐朝多年的宗教弊端终于得到了抑制。开元三年，中原一带发生蝗灾，蝗虫飞过，寸草不生，这很快影响到百姓的生活和国家的稳定。此消息传到朝堂之上，群臣对此束手无策，因为人们认为蝗虫是天灾。百姓们不敢捕杀蝗虫，只知道祭祀求助上天。姚崇上奏玄宗，以《诗经》和汉光武帝的诏书为依据，称蝗虫是可以捕捉的，而此次捕捉不过是效仿先人的举动罢了，这对天和并无损伤，自然不必害怕天降惩罚。只要大家齐心协力，再多的蝗虫都可以除尽。玄宗和群臣被姚崇说服，于是玄宗立马下令捉捕蝗虫。而当命令到达汴州时，汴州刺史倪若水却不实施。他给朝廷上一奏章，表示蝗虫是天灾，应该用修德来消灾。姚崇看到此奏章后十分震怒，立即撰写一道严厉的公文批评倪若水。文中斥责他道：“现在汴州蝗灾严重，是不是因为你失德失职造成的？倘若日后蝗灾造成老百姓没有饭吃，你又该做什么？”倪若水接到公文后，不敢再怠慢。他随即号召农民一起灭蝗，最终灭蝗十四万担，蝗虫残骸随着汴水顺流而下，场景壮观。晚年时，姚崇百病缠身，他主动辞职，并推荐宋璟接任他。开元九年，姚崇病逝，按他的遗愿，家人为他薄葬。姚崇生前表示，厚葬是要不得的，这样会使后代福运耗尽。姚崇一生呼吁勤俭节约，他自己也身体力行。当他走后，人们发现他的后人竟十分清贫，一朝宰相的后代竟无半点家产。姚崇是开元盛世的奠基者，自他以后，唐朝开始兴盛，并且到达了各朝各代前所未有的高峰。姚崇对唐朝的贡献还体现在百姓身上，百姓经常把他的画像当作真神供奉，这是极为罕见的现象，也足以证明姚崇道德的高尚。元顺帝末年，政治败坏，贪污严重，再加上连年的天灾，民间的百姓为了生存，不得不起义谋反。一时间，整个国家便陷入了动荡不安之中。诸多的起义军中，以徐寿辉所率领的红巾军最为势大。据史料记载，公元一三五一年十月，徐寿辉。在淇水建立了天完政权，然而在政权刚刚建立的第九年，徐寿辉却死在了自己的手下陈友谅之手。临终前，徐寿辉还哭着请求陈友谅饶过他，但后者却没有答应。那么，这其中究竟发生了怎样的故事？大家好，欢迎收看本期的史料未及，今天我们就来聊一聊。皇帝大哭求饶的故事。徐寿辉建立天完政权，成为皇帝。一三五一年八月，彭莹玉携徐寿辉、邹普胜等人响应起义。这支起义军自称彭祖家。徐寿辉，湖北罗田人，以卖布为生，但由于他长得高大威猛。因而被彭莹玉看中。彭莹玉说：“徐守辉是唱弥勒佛下生，当为世主。”于是拥立其为主。一三五一年十月，起义军攻占淇水之后
，又拥立了徐守珲为皇帝，国号天完。建立政权后的第二年正月，徐守珲就继续带领义军攻占了汉阳、兴国等地方。此时，驻扎在湖北武昌的威顺王宽彻普化率领军队镇压，被倪文俊打败。倪文俊的部下邹普胜。率领部分军队去威顺王那里诈降，然后倪文俊里应外合攻下了武昌。另一边，曾法兴则攻占了安陆、河阳、中兴等地。然后，起义军调转兵锋，一三五二年二月破江州，杀总管李藏。史书记载，起义军所到之处，百姓纷纷揭竿起义响应。当时的起义军人人头戴红色布巾，被称为“红巾军”。徐守珲率领起义军继续东征，又取得了重大胜利。起义军攻占了玉林关，从而打开了浙皖两地的重要通道，撤去了杭州的屏障。因此，七月，徐守珲在攻占余杭县城之后，又攻占了杭州。进入杭州之后啊。徐树辉约束着自己的军队，不但纪律严明，而且禁止官兵烧杀抢掠、侵扰百姓。此外，徐守辉还打开了库府，将粮食和钱财散发给当地百姓。此举一出，百姓纷纷支持与拥护，许多人踊跃参军，因此徐守辉的兵力进一步增强，号称“百万”。宰相倪文俊造反谋逆，奔逃黄州。然而，就在徐寿辉以为自己可以稳坐元朝的半壁江山之时，他部下的一员大将倪文俊却造反了。倪文俊，湖北黄陂人，祖上世世代代是渔民。据说呀，在他出生之际，倪文俊的母亲晚上做梦梦见了白虎。倪文俊勇猛多力，号称“蛮子”。一三五六年，天王国在湖北汉阳重新建立新国都，倪文俊迎接徐守珲到来，并重新建立了朝廷。然而，倪文俊实际上架空了徐守珲，他成为了天王国的宰相，执掌朝廷大权。与徐守珲注重兄弟义气不同，倪文俊不讲兄弟义气。他虽然跟着彭莹玉、徐守珲等走南闯北，公谋天下，但也自视功高，渐渐萌生取而代之之心。一三五七年，倪文俊为了能够当上一把手，他计划谋害徐守珲，但与韩山童一样，倪文俊保密工作没有做到位，加之群众基础不够牢固，他的计谋很快被人识破。造反失败之后，倪文俊只能率领部分愿意跟着他的部队逃离湖北，最后奔逃到黄州。陈友谅斩倪文俊立功，继替宰相。倪文俊为什么会选择逃到黄州呢？因为镇守黄州的人正是他的同行，也是他最得意的门生，陈友谅。倪文俊找到了自己的老部下陈友谅，并将自己的谋逆计划全盘托出。陈友谅听后回答道：“请宰相放心，我愿意为您肝脑涂地，在所不辞。”随后呢，倪文俊率领部队准备进入黄州城，没想到遭到了陈友谅埋伏在城门的军队的袭击。原来，陈友谅只是假意出来迎接。还没等徐守珲带着人马赶杀过去，陈友谅就干掉了倪文俊，并将遗体送到了徐守珲的面前，而陈友谅也成为了天王国匡扶社稷的第一功臣。他不仅出任天王国的平章正事，而且还成为了徐守珲的第一心腹，顺利的接管了所有的兵权。先简羽翼，再杀掉皇帝。臣再造反。陈友谅是通过政变的手段升上来的
，这种小人手段总是让人瞧不起。尤其是在红巾军中享有很高威望的赵普胜、邹普胜、丁普胜等人。但是，由于红巾军中刚刚发生了一起内讧，这几位农民起义军领袖还算是顾全大局，因此他们还是继续开疆拓土，并迅速占领。湖广、浙江等地，而陈友谅也继续南征北战。他不仅占领了江西、安徽等地，还一举攻陷了南昌、襄阳、武汉等战略要地。此时的天王国，成为了南方最强的地方军阀，割占了元朝的半壁江山。与陈友谅相比，徐守辉自当上皇帝之后，就没有那么多丰功伟绩了。俗话说，有什么样的老师，就有什么样的学生。尹文俊自己造反失败了，但是他培养出来的学生，却是一块合格的造反材料。不过，与老师倪文俊直接谋害皇帝不同，陈友谅决定吸取教训，先剪掉徐守辉的羽翼，即先解决掉他那帮兄弟。倪文俊去世后，军中威望最高、最能打仗的就是赵普胜了。因此，陈友谅一直盯着赵普胜，盼望他能够出错，自己好一举除掉。恰巧，朱元璋也与赵普胜结下了深仇大恨，他决定来一招借刀杀人。原来，早年在安徽巢湖一带时，赵普胜曾经跟着朱元璋的部下。于廷玉、廖永安、廖永忠等人结拜成为兄弟。然而，赵普胜老谋深算，后来直接投靠了红巾军，还帮助天王国来夺取朱元璋的池州、安庆。这些新仇旧恨加在一起，使得赵普胜同时也成为了朱元璋的眼中钉。朱元璋听说赵普胜身边有一个得力谋士，朱元璋便写了一封。假装与谋士暗通的信，故意让人送错给赵普胜。赵普胜见信后，还没弄清楚怎么回事，谋士就立马跑了，还跑到了朱元璋那里去。朱元璋见到谋士，兴奋不已，好酒好菜招待对方，并从其口中获取了天王国许多军事机密。随后，朱元璋没有收留谋士。而是给他准备了丰厚的礼物和金银财帛，让他回去。不过，不是回到赵普胜那里，而是去到陈友谅那里。到了陈友谅的军营后，谋士就到处散播赵普胜与朱元璋暗通的消息。陈友谅正愁没有机会除掉赵普胜，这下机会终于来了。一三五九年九月。陈友谅派人告诉赵普胜，自己马上要到安庆前线来了，双方所带部队在安庆会师。赵普胜没有多加防备，到了会师的约定时间，还很隆重地摆开了会师宴。然而，就在陈友谅刚刚离船登岸，大家正欢迎相聚时，咣当一声闷锤砸过，赵普胜来不及说上一句话，就被人砸中了。当场身亡。除掉大将赵普胜之后，陈友谅又先后把徐寿辉的部署全部诛灭了，而赵普胜的好友邹普胜和丁普胜，则相继投奔了朱元璋。徐寿辉身边再也没有一员得力大将了，他彻底成为了一个光杆司令。然而，求生必死是人的本能。徐寿辉为了继续活命。甚至上交了所有权力，陈友谅也以江州为都城，挟持徐守辉，自称汉王。精通权谋之道的陈友谅，岂容他人酣睡？于是，陈友谅谋害皇帝的这一天也终于到来。一三六零年六月十六日，陈友谅一反常态，邀请徐守辉去采石镇的五通庙拜神。可是徐守辉抵达之后，却没有看见佛祖和法师，他只看见了无数面目狰狞的士兵，以及一言不发、一脸铁青的陈友谅。
。看见此情此景，徐守辉立即明白了陈友谅此行邀请的用意。他浑身颤抖，大哭求饶。陈友谅懒得理会徐守辉，直接干掉了他。徐守辉的血迹未干，陈友谅就迫不及待地举行了登基仪式，国号大汉。至此。天完政权随着徐守辉的去世便灭亡了，前后仅存在了九年时间。好了，今天的分享就到这里，感谢您的观看。如果您有什么看法，可以在评论区留言。我们下期再见。